ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் என் அஸ்வி என் உலகம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான சுவையான காளான் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னா பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு மசாலா அரைக்க தேவையான பொருட்களை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் அளவுக்கு இஞ்சியும் பூண்டும் ரெண்டும் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன் நாலு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு துண்டு அண்ணாச்சி மொக்கு மூணு மராட்டி மொக்கு கல்பாசி கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் மூணு பெரி மீடியம் சைஸ் துண்டு பட்டை எடுத்திருக்கேன் வாங்க மசாலாவை அரைச்சிடலாம் மிக்சியில் சேர்த்து இப்போ மசாலாவை அரைச்சிடலாம் இப்போது தாளிக்க தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் நான் நாலு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்தளவுக்கு ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் நானூறு கிராம் அளவுக்கு மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் அதை கிளீன் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் மசாலா அரைச்சிருக்கேன் இது எண்ணெயில் தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்பைஸஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது நான் ஒரு எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் குக்கரில் பாருங்க இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்ச ஏலக்காய் அண்ணாச்சி முக்கு பட்டை கல்பாசி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பிரிஞ்சி இலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு மூணு மூணு பிரிஞ்சி இலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா புரிஞ்சதும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க மசாலாவை நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கணும் நான் வந்து மசாலா அரைக்கிறதுக்கு நாலு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றபடி மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற மிளகாய் வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்கும் ஸோ நான் நாலு மிளகாய் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனதும் காளான சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து அரை கிலோ அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நானூறு கிராம் காளான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ரைஸ்க்கு ஈக்குவலாக காளான் எடுத்தால் தான் ரைஸும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காளானும் ரைஸில் நிறைய இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ காளான் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் காளான் கொஞ்சம் வேகணும் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடி வச்சிட போகிறோம் பாருங்கள் காளான் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகி கொஞ்சம் வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம இது கூட தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பிரியாணி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தேங்காய் பால் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா அதுவே ரைஸ் உதிரியாக வரும் நான் வந்து இன்றைக்கி நார்மல் ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி ரைஸ் எடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சாதம் உதிரியாக வரத்துக்கு இதை ஹெல்ப் பண்ணும் ரைஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஊற்றுனதுனால நான் மூணு டம்ளர் தான் தண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் ரைஸ்க்கு ஏற்றப்படி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இந்த டைமில் நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஐநூறு கிராம் சாதாரண சாதம் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி ரைஸ் இல்லை இது நான் 
நல்லா ரைஸாக தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா இப்போது மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடி போட்டு மூடி வச்சு மூணு விசில் விட போகிறோம் விசில் போயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் சூப்பரான காளான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு அடியிலிருந்து மெதுவாக கிளறுங்க சாதம் உடையாமல் லைட்டாக அப்படியே கலந்து விட்டுட்டே வாங்க பிரியாணி செய்யும்போது எப்போவுமே அடுப்பு சிம்ல வச்சு செய்யுங்க அப்போ தான் பிரியாணி வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் பாருங்கள் நமக்கு சூப்பரான காளான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தயிர் பச்சையோட சூ சூடாக சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்